שלום לכם. פגשתי אותו בסמינר ערכים בשבוע שעבר. עד עכשיו, אני לא יודע איך קוראים לו, פשוט ישבתי עם הבן שלי בין הרצאה להרצאה כדי לחזור איתו על הגמרא שהוא למד במשך השבוע בתלמוד תורה. והבחור עשה סביבנו הקפות עם עגלה של תינוק בשביל שאני אבין שהוא מעוניין לדבר איתי. כשסיימתי ללמוד, הוא זינק אליי. תגיד, אפשר לשאול אותך שאלה? בשמחה עניתי לו. והבחור סיפר ככה, חזרתי בתשובה, הוא אמר לפני שנתיים, אני נשוי באושר עם אישה, וכמו שאתה רואה, יש לנו גם ילדה קטנה, אבל גם בעיה גדולה. כשהתחתנו, הוא אמר, הייתי בתחילת החזרה בתשובה שלי. אשתי ידעה את זה, והיא אמרה שהיא אמנם לא בעניין, אבל לא אכפת לה שאני כן. אז סיכמנו שבבית שלנו כל אחד יחיה לפי האמונה שלו, רק כדי שנוכל לחיות ביחד, אז בבית שלנו נשמור על שתי מצוות מתוך הסכמה. כשרות וטהרת המשפחה. אלא שמאז אהרון אני התקדמתי הרבה, ואשתי כלום. היום אני כבר שומר שבת, אבל היא, היא לא מוכנה, וזו בעיה גדולה. מה הבעיה? שאלתי אותו. הרי לא סיכמתם על שבת כשהתחתנתם, וכשרות וטהרה אמרת שהיא שומרת. ואז חברים, הפנים של האיש הענק שעמד מולי התחילו להתעוות, השרירים שלו התחילו לרעוד והעיניים שלו התמלאו דמעות. מה הבעיה, אהרון? בעיה גדולה מאוד. אתה לא מבין מה זה שאתה שומר שבת ואשתך, לא? זה אומר שכשאני חוזר מבית כנסת הטלוויזיה דולקת, שכשאני עושה קידוש היא כותבת אס.אם.אסים, שכשאני מספר פרשת שבוע על שולחן שבת, היא צוחקת עם אימא שלה בטלפון וזה שורף אותי, אהרון. אתה אולי לא מבין, אבל תחשוב רגע. איך מרגיש בעל שאשתו שותה לו רעל מול העיניים? מה, הוא ישתוק, יתעלם, יגיד לעצמו, סיכמת איתה לפני החתונה שהיא יכולה לשתות את זה? חוץ מזה, אהרון, היום אני יודע כמה צער גרמתי לקדוש ברוך הוא. היום אני יודע כמה צער יש לו מהחילול שבת של אשתי. היום אני אוהב גם את השם אהרון, לא רק את אשתי. ומצד אחד התחייבתי לא לכפות עליה את הדרך שלי, אבל מצד שני אני לא יכול לחיות עם התחושה שהבית שלי עושה לקדוש ברוך הוא צער. אני מוכן אהרון לעשות הכל, רק תגיד לי מה. אני אעשה הכל כדי שאשתי תשמור שבת. את האמת, חברים, הצטערתי שזה קרה בשבת. למה? כי אם זה היה קורה ביום חול, הייתי מצלם אותו ושומר את התמונה לראש השנה. הייתי מראה אותה לקדוש ברוך הוא ואומר, תראה ריבונו של עולם, מה גורם ליהודי לבכות? תראה מה מציק לבן אדם שעד לפני שנתיים בכלל לא ידע שיש לו דמעות. תראה איך כואב לו שאתה מצטער. תראה על מה הוא בוכה. את האמת אמרתי לבחור, באת בזמן מעולה. אנחנו שבוע לפני ראש השנה. אתה יודע מה קורה בראש השנה? אנשים רגילים להגיד שראש השנה הוא יום הדין, וזה נכון. אבל את הדין הקדוש ברוך הוא עושה. השאלה היא מה התפקיד שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות בראש השנה. אתה יודע מה? להמליך את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה פירוש להמליך? להמליך זה להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא המחליט על החיים שלנו. שמה שיקבע מה אני אעשה זה לא הרצון שלי, אלא הרצון שלו. שמה שמעניין זה לא מה אני רוצה, אלא מה הוא רוצה. להמליך זה לא שהקדוש ברוך הוא ירצה את מה שאני רוצה, הפוך, שאני ארצה את מה שהוא רוצה. בראש השנה אמרתי לו, אנחנו מחליטים שרק הוא יהיה הקובע בחיים שלנו. לא הוא ואני, לא אני והוא, לא שנינו ביחד. בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא ובלי רוטציה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בראש השנה. כן, אמר לי הבחור, אבל איך זה קשור לשאלה שלי? פשוט אמרתי לו, כשאתה רוצה שאשתך תתחיל לשמור שבת, השאלה היא למה אתה רוצה את זה? בשביל שיהיו לך חיים טובים? בשביל שהבית שלך יזרום בראש אחד? או בגלל שאתה מאמין שהשם רוצה שהיא תשמור שבת? אם זה בגלל הסיבה הראשונה, אתה לא ממליך את הקדוש ברוך הוא, אלא את עצמך, את הרצון שלך. ואם זה בגלל הסיבה השנייה, אז אתה צריך לשאול את עצמך, מה השם באמת רוצה ממך עכשיו? ואני לא בטוח. שהוא רוצה שתכריח את אשתך. למה? כי להכריח, הקדוש ברוך הוא יודע בעצמו, והרבה יותר טוב מאיתנו. חוץ מזה, אם שמת לב, בראש השנה אנחנו אומרים שני דברים. מצד אחד אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. אבל מצד שני אנחנו גם אומרים, ותמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך. כלומר, גם על האחרים. למה? כי כשמדובר בנו, אנחנו יכולים להמליך את הקדוש ברוך הוא. את עצמנו אנחנו יכולים להכריח, אבל את האחרים לא. לכן אנחנו מתפללים להשם שהוא ימלוך, שהוא יגרום להם להמליך אותו עליהם. איך? לבדיך. הבנתי, אמר לי הבחור, והלך לדרכו. 
בדרך כלל, חברים, הסיפורים שלי לא נגמרים כי הם ממשיכים בלעדיי, אבל הפעם יש גם סוף. במוצאי שבת עמדתי בכניסה למלון וראיתי את הבחור עומד בפינה עם הפנים לקיר ורק הכתפיים הרועדות שלו לימדו אותי שהוא בוכה. הכל בסדר? שאלתי אותו. הבחור הסתובב וחייך מתוך הדמעות וככה הוא אמר. עכשיו אהרון, עכשיו הכל בסדר. אחרי שדיברנו, אשתי שאלה אותי מה רציתי ממך. וסיפרתי לה. וכשהיא שאלה מה אמרת לי, עניתי לה שאמרת לי שהשם רוצה שאני אמליך אותו על הרצון שלי, לא על הרצון שלה. ואתה יודע מה היא אמרה? היא אמרה לי שאם כבר מדברים, אז השבת הזאת בסמינר, זו השבת הראשונה שהיא שמרה. לא בשבילי, היא טרחה להדגיש את זה. שמרתי אותה בשביל הקדוש ברוך הוא. אתה מבין, אהרון? כנראה שהקדוש ברוך הוא באמת לא צריך שנעזור לו להמליך את עצמו על אחרים. כנראה שאם אנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים, את השאר הוא עושה באמת הרבה יותר נקי. ולבד. חג שמח.